നമസ്കാരം ടൈം ടു ഡോക്ടറിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാം മാറി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എത്തിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ കൊറോണ ബാധിച്ച ആളുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സിംഗപ്പൂർ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ഇറക്കിയ വീഡിയോ ആണിത് മുഴുവൻ നിർബന്ധമായിട്ട് കാണുക ഒരാൾക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്വയം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം കൊറോണയും മറ്റ് പനിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് സാധാ ജലദോഷത്തിൻ്റെ അതേ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് കാണിക്കുക ചെറിയ പനി ഉണ്ടാകും ചെറിയ തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടാകും ഇതേപോലെ അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കാനം വയറിളക്കം ഛർദി അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നും തോന്നൂല തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നാലാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഴുപ്പ് തുടങ്ങും അതുപോലെ ശബ്ദമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും ടെമ്പറേച്ചർ അല്പം കൂടെ പനി കൂടി മുപ്പത്തി ആറര ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലേക്ക് പനി കൂടുന്നുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കുടിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങും രോഗി അതുപോലെ പിന്നീട് തലവേദനയും അതുപോലെ വയറിളക്കവും തുടങ്ങാം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല ഇനി അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊണ്ട ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങും അഞ്ചാം ദിവസം മുതൽ പ്രശ്നമായി തുടങ്ങും തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല കടുത്ത വേദന ഉണ്ടാവും പിന്നുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല വേദന ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും മാറിയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നല്ല വേദനയുള്ള ശബ്ദമായി മാറും ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ശരീരവേദന എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ആ വേദന അനുഭവപ്പെടും എല്ലാ ജോയിൻറ്റുകളിലും വേദന ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ജോയിൻറ്റുകളിലും വേദനകൾ തുടങ്ങും ആറാം ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്ക് പനിയുടെ അളവ് കൂടെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കിടക്കും ചുമയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരും നല്ല വരണ്ട ചുമയാണ് കഫം കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ളത് നല്ല തൊണ്ടവേദനയും ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് തിന്നുമ്പോഴും ഇറക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല വേദനയാണ് തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാവുക തൊണ്ടയിൽ പഴുപ്പുണ്ടാകും ആകെ ആൾ മാറി ക്ഷീണിതനായി നടക്കാൻ വയ്യാതെ ഓക്കാനമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും പിന്നെ ശ്വാസം ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നീട് രോഗി അനുഭവപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ജോയിൻറ്റിലുള്ള പെയിനുകളൊക്കെ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റ് ശരീരഭാഗത്തിലേക്ക് വിരലുകളൊക്കെ നീങ്ങും അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വയറിളക്കവും ഛർദി ഓക്കാനം ഇതൊക്കെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ദിവസത്തുമ്പോഴേക്ക് പനി വീണ്ടും കൂടാണ് നാം മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ സീവിയറായി മാറുന്നത് ചുമ വീണ്ടും കൂടാണ് നന്നായിട്ട് ചുമയ്ക്കും തുപ്പാനും കഫമൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് കിട്ടും ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും തലവേദനയും വയറിളക്കം ഛർദി ഓക്കാനം എല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകും എട്ടാം ദിവസത്തുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും സിവിയർ ആവുകയാണ് ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവുന്നു ശ്വാസ തടസ്സം നന്നായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ചെസ്റ്റിന് നല്ല വേദനയും നല്ല കനവും ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേഷൻ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ചുമ തലവേദന അതുപോലെ ജോയിൻറ്റുകളുടെ പെയിൻ ഇതൊക്കെ പൂർവാധികം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് അല്പം കൂടി തുടങ്ങുന്നു ഒമ്പതാം ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി കൂടി പരമാവധിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെയാണ് രോഗിയെ പിന്നെ കൈവിട്ട് പോകുമോ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഭയക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങളാണ് സിംഗപ്പൂർ മിനിസ്ട്രി പറയുന്നത് ഇത് പൊതുജന താല്പര്യാർത്ഥം ഞാൻ പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവനവൻ്റെ രോഗം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും ഏത് തരം പനി വന്നാലും ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് കൊറോണയ്ക്കുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ അല്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കൊറോണയാണ് എന്ന് ഭയക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അത് മാറ്റണം പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നത് പനിയും ചുമയും ശ്വാസ തടസ്സവും ചുമയിൽ കഫം കിട്ടാതെ ഡ്രൈ കഫാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം